گورنر ہاؤس میں دیے گئے استقبالیے میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ صحافیوں شعبز اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں سپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال کی شرکت نے سب کو حیران کر دیا تقریب میں امریکی کونسلیٹ جنرل کارمیلا کون رائے وفاقی وزیر کمر زمان کائرا صوبائی وزیر فاروق یوسف گھرکی تنویر اشرف کائرا حاجی اسحاق پرویز سالح میاں مصباح الرحمان سینیٹر وقار جہانگیر بدر نیلم جبار اورنگ زیب برکی اسخر گجر اکبر خان فرح اسفہانی یوسف صلاح الدین وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران جاوید اقبال صنعت کار امتیاز رفی بٹ قومی تاجر اتحاد کے صدر اظہر گلشن پی جے میر اداکار مصطفیٰ قریشی ریما خان شاہد امینی بی جی وارث بیگ عدیل برکی بہار بیگم اسلم ڈار مسرت مصباح اور ڈاکٹر جاوید اکرم بھی شریک تھے استقبالیہ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ امریکہ اور ایران کے کونسل جنرلز کو ایک ہی میز پر بٹھایا گیا تھا صدر آصف زرداری نے فردن فردن سب کی خیریت دریافت کی گورنر پنجاب نے استقبالیہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہا کہ گو لاہور کا موسم سرد ہے لیکن ہم معزز مہمانوں کو گرم جوشی سے جی آیانو کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پاکستان میرا خواب ہے جہاں دنیا بھر سے سرمایہ کاری آئے صدر زرداری نے کہا کہ دہشت گرد ہمارا طرز زندگی بدلنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری اپنی جنگ ہے اور اس جنگ میں پاکستان کے عوام اپنے سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہیں that we have to make sure that the world realizes and stands with us for the building of Pakistan again. Time and again, I've been asking the world for a Marshall Plan for Pakistan like the one they had for Europe. Yes, they have not agreed as yet. But can I, will I make them agree? I can promise you that one day they will come to opposition. One day they will realize the route to all the wars in Afghanistan goes through Pakistan and an active Pakistan where we are active participants. We would want to help. We want to help the neighborhood. We want to help the region. But it's a regional outlook that we have to look at. It cannot be solved by indigenously by Pakistan or by any other country. It has to be a collective effort. It, the people of Pakistan today stand stand shoulder, shoulder to shoulder with their brothers in the army and the police and in the paramilitary forces. We stand together against this terrorist which is trying to change our way of life. صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان ہم سایہ ملکوں سے بہتر تعلقات اور تجارت کا خواہ ہے. We have a beautiful strategic location. The ports of China, half of China is closer to our ports. Half of India is closer to our ports than it is to their own ports. I look at Pakistan's future as a state where all the energies of the world can walk through and go through and enrich other economies. I'm thinking of a future where the neighborhood would be dependent on Pakistan for bilateral trade with its neighbors. The future of the world is an Asian century. Tomorrow's world is an Asian world. In that Asian world, we stand at a very important juncture. It is just a question of making ourselves strong enough, laying the foundations today in the right directions to, for, for the coming generations to take advantage of, whether it be railway, whether it be oil pipelines, whether it be the harbors of Pakistan, or whether it be the land of Balochistan. or the gases, or, or the oil. You name it, we have it. We've got the mountains. Seventh la, highest, uh, la, highest peaks of the world happen to be in Pakistan. Can you imagine the natural beauty we could attract with, the tour, uh, with tourism? Most of the world gains 20% to 30% of its economy by tourist trade. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی بلوغت کی ضرورت ہے اور ہم نئی نسل کو مستحکم اور مضبوط پاکستان دینا چاہتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ رفت عباس سٹی فورٹی ٹو گورنر ہاؤس پاکستان پائند عباس